வணக்கம் இன்றைய நாளடுகளில் நமது பார்வையூடாக இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய நாள் பதினெட்டாம் தேதி எட்டாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு சனிக்கிழமை இந்த நாள் உங்கள் அனைவருக்கும் இனிதான நாளாக அமையப்பெறட்டும் வளமை போன்று இன்றைக்கும் வீரகசரி தினக்குரல் மற்றும் லங்காதீப டெய்லி மிரல் அத்தோடு இன்றைய யாழ்ப்பாணத்து பத்திரிகைகள் என்பன எமது கரங்களில் கிடைக்கப்பெற்றிருக்கின்றன அந்த வகையில் இன்றைய வீரகசரி பத்திரிகையினுடைய முதற்பக்க முக்கிய செய்திகளை முதலில் பார்க்கலாம் இன்றைய வீரகசரியினுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக ராஜபக்ஷவினரை மீண்டும் தலை தூக்குவதற்கு இடமளிக்க கூடாது பிரதமர் ரணில் அறிவிப்பு வடக்கில் நாற்பதாயிரம் வீடுகளை அமைக்க துரித நடவடிக்கை என்கின்றார் என்ற தலைப்பில் இன்றைய பிரதான செய்தி வீரகசிறி பத்திரிகையில் இடம் பிடித்திருக்கின்றது நாட்டை நாம் பொறுப்பேற்பது பொறுப்பேற்கும் போது நெருக்கடியான பொருளாதாரத்துடன் கூடிய ஆழமான குழி இருந்தது தற்போது அந்த குழியை கம்பரலிய வீடமைப்பு போன்ற பல்வேறு திட்டங்களினாலும் கடன் மீன் செலுத்துதலின் ஊடாகவும் நிரப்பிவிட்டோம் எனினும் ஐநூறு சதுர அடிக்கு பாரிய குழி ஒன்று உள்ளது அதனை இன்னும் நாம் நிரப்பவில்லை அந்த ஐநூறு சதுர அடி கூட மிகவும் ஆழமாகவே உள்ளது ஆகவே அந்த ஆழமிக்க குழியை நிரப்ப வேண்டுமாயின் ராஜபக்ஷவினரை மீண்டும் தலை தூக்க இடமளிக்க கூடாது என பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்திருப்பதாக இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி நீடித்து செல்வதனை இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது அதேபோன்று மற்றொரு செய்தியாக மகிந்தவிடம் இரண்டரை மணி நேரம் விசாரணை கீத் நோயார் கடத்தல் விவகாரம் தொடர்பில் வாக்கு மூலம் பதிவு என்ற தலைப்பில் மற்றொரு செய்தி இங்கு இடம் பிடித்திருக்கின்றது த நேஷன் பத்திரிகையின் முன்னாள் இணை ஆசிரியர் கீத் நோயார் கடத்தப்பட்டு சட்டவிரோதமாக தடுத்து வைக்கப்பட்டமை சித்திரவதை செய்யப்பட்டமை ஆயுதத்தால் தாக்கப்பட்டமை கொலை செய்ய முயற்சிக்கப்பட்டமை மற்றும் நோயார் குடும்பத்திற்கு கொலை அச்சுறுத்தல் விடுக்கப்பட்டமை தொடர்பில் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவிடம் சிஐடியினர் வந்து நேற்று வந்து மூன்று மணி நேரம் விசாரணையை முன்னெடுத்திருந்ததாக அந்த செய்தி நீடித்து செல்வதனை இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது மற்றொரு செய்தியாக ஜெயசூரிய அலைத்தாரா என்பது குறித்து எனக்கு ஞாபகம் இல்லை வாக்கு மூலம் பெற சிஐடி வந்தமே அரசியல் பழிவாங்கல் மகிந்த குற்றச்சாட்டு என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இங்கு இடம் பிடித்திருக்கின்றது ஹீத் நோயார் கடத்தப்பட்ட பின்னர் தற்போதைய சபாநாயகர் கரஜூ ஜெயசூரிய வந்து என்னை தொலைபேசியில் அழைத்தாரா என்பது குறித்து எனக்கு ஞாபகம் இல்லை என்றுதான் சிஐடியினரிடம் கேள்விக்கு பதிலளித்த பதிலளித்து தெரிவித்ததாக முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஊடகவியலாளர்களிடம் தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி நீடிப்பது இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது இதேபோன்று மற்றொரு செய்தியை பார்த்தோமானால் செப்டம்பர் பன்னிரெண்டு பதிமூன்றில் ஜெனிவாவில் இலங்கை குறித்த விவாதங்கள் இரண்டு அறிக்கைகளை எதிர்கொள்ள வியூகம் அமைக்கும் பணியில் பிரத பிரதான தரப்புகள் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இங்கிடம் பிடித்திருக்கின்றது ஐக்கிய நாடுகள் மனிதோரிமை பேரவையின் முப்பத்தி ஒன்பதாவது கூட்டத்தொடர் எதிர்வரும் செப்டம்பர் மாதம் பத்தாம் தேதி முதல் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை இடம்பெறவுள்ளது இந்த ஐக்கிய நாடுகள் மனிதோரிமை கூட்டத்தொடரின் போது இரண்டு அறிக்கைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளதாக குறித்த செய்தி நீடிக்கின்றது இங்கு அவதானிக்கலாம் மற்றொரு செய்தியாக செப்டம்பர் ஐந்தாம் திகதி அரசாங்கம் ஆட்டம் காணும் தினேஷ் குணவர்த்தன எம்பி எச்சரிக்கை என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இங்கிடம் பிடித்திருக்கின்றது அரசாங்கத்திற்கு எதிராக மக்கள் எதிர்வரும் செப்டம்பர் மாதம் ஐந்தாம் திகதி கொழும்பில் திரண்டு தமது எதிர்ப்பினை தெரிவிக்கவுள்ளனர் அதனுடன் அரசாங்கம் ஆட்டம் காண்பதுடன் அதிலிருந்து நல்லாட்சி வீடு நல்லாட்சி அரசாங்கம் வந்து வீடு செல்லும் அத்தியாயம் ஆரம்பிக்கும் என்று கூட்டு எதிர்கட்சியினர் பாராளுமன்ற கூட்டு எதிர்கட்சியின் பாராளுமன்ற குழு தலைவர் தினேஷ் குணவர்த்தன தெரிவித்திருப்பதாக குறித்த செய்தி நீடிப்பதை இங்கு அவதானிக்க முடிகின்றது மற்றொரு செய்தியாக கைவிடப்பட்டது பஸ் வேலை நிறுத்தம் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இங்கிடம் பிடித்திருக்கின்றது இலங்கை தனியார் பஸ் சேவை சங்கம் ஆரம்பித்த பணி பகிஷ்கரிப்பு போராட்டத்தை நேற்று நள்ளிரவுடன் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது அந்த போராட்டத்தை அதுடன் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை நள்ளிரவு நள்ளிரவுடன் நிறுத்திய போது சட்டப்படி வேலை செய்யும் போராட்டத்தை மேற்கொள்வதாக பஸ் வே வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தவர்கள் தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி நீடிப்பதை இங்கு அவதானிக்க முடிகின்றது மற்றொரு செய்தியாக பேச்சுவார்த்தை தோல்வி தொழிற்சங்கங்கள் வழிநடப்பு பிச்சை கேட்க வேண்டிய தேவையில்லை என்கின்றார் தொண்டமான் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இங்கு இடம் பிடித்திருக்கின்றது தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பள அதிகரிப்பு தொடர்பிலான முட்கட்ட பேச்சுவார்த்தை கொழும்பில் இடம்பெற்றது இதன் போதே தொண்டமான் வந்து மேற்படி தெரிவித்திருப்பதாக அதாவது பேச்சுவார்த்தை தோல்வி அதன்போது குறித்த பேச்சுவார்த்தை வந்து தோல்வி அடைந்திருப்பதாக அந்த செய்தி நீடிப்பதை இங்கு அவதானிக்க முடியும் இதே போன்று மற்றொரு செய்தியை பார்த்தோமானால் சீரற்ற காலநிலையால் மலையகத்தில் பெறும் பாதிப்பு போக்குவரத்து பல பகுதிகளிலும் தடை மின்சாரம் துண்டிப்பு என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இங்கிடம் பிடித்திருக்கின்றது சீரற்ற காலநிலை நாட்டின் பல பாகங்களையும் பிடித்துள்ள நிலையில் மலையகம் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக நுவரெலியா மாவட்டம் அதிகளவிலான அனர்த்தங்களை எதிர்கொண்டுள்ளதாக அந்த செய்தி நீடிக்கின்றது 
இதேபோன்று ஜப்பான் பாதுகாப்பு அமைச்சர் திங்கட்கிழமை இலங்கை வருகிறார் உயர்மட்ட தலைவர்களை சந்தித்து பேச்சு நடத்துவார் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இங்கு இடம்பிடித்திருக்கின்றது உத்தியோகபூர்வ விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டு ஜப்பான் பாதுகாப்பு அமைச்சர் இட்சுனையோரி ஒனோடர் வந்து எதிர்வரும் இருபதாம் திகதி இலங்கைக்கு வர உள்ளதாகவும் பாதுகாப்பு அமைச்சர் வந்து இலங்கை விஜயத்தின் போது பல்வேறு தரப்பினரை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளதாகவும் அந்த செய்தி நீடிப்பதை இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது இதே போன்று மற்றொரு செய்தியை பார்த்தோமானால் இந்தியாவிடமே வள வழங்க வேண்டும் காலத்தை கடத்தாது வீடுகளை நிர்மாணிக்க கோருகிறது கூட்டமைப்பு என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இங்கு இடம்பிடித்திருக்கின்றது வடக்கிற்கான வீட்டு திட்ட அமைப்ப வீட்டு திட்டங்களை அமைப்பதை அரசாங்கம் வந்து இந்தியாவிற்கே கொடுக்க வேண்டும் என்றும் மக்களின் கலாச்சாரத்திற்கும் நமது பிரதேச காலநிலைக்குமான தகுந்த வீடுகளை இந்தியாவை நிர்மாணிக்க முடியும் என்றும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது அதாவது காலத்தை கடத்தாது இந்த பணிகளை முன்னெடுப்பதற்கான செயல்திட்டங்களை அரசாங்கம் முன்னெடுக்க வேண்டும் என கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளதாக அந்த செய்தி நீடிப்பதை இங்கு அவதானிக்க முடிகின்றது இவை இன்றைய வீரகசரி பத்திரிகையினுடைய முதற்பக்க முக்கிய செய்திகளாக திகழ்கின்றன தொடர்ந்தும் நாங்கள் இன்றைய திருக்குறள் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியை பார்க்கலாம் மூன்று மணி நேர விசாரணை அரசியலில் பழிவாங்கல் என்ற தலைப்பில் இன்றைய திருக்குறள் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி இங்கிடம் பிடித்திருக்கின்றது மஹிந்த ராஜபக்ச கூறுகின்றார் சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் ஹீத்னியார் கடத்தப்பட்டு கொடூரமாக தாக்கப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக குற்ற புலனாய்வு பிரிவின் மூன்று மணித்தியால விசாரணை அரசியல் பழிவாங்கல் என முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி இன்றைய பிரதான செய்தியாக திருக்குறள் பத்திரிகையில் நடித்து செல்கின்றது மற்றொரு செய்தியாக அடுத்தது கோதா என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இடம் பிடித்திருக்கின்றது த நேஷன் பத்திரிகையின் சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் ஹீத்னியார் கடத்தி செல்லப்பட்டு தாக்கப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவிடம் வாக்குமூலத்தை பெற்றதுடன் முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளருடனும் செயலாளரிடம் அடுத்ததாக வாக்குமூலம் பெற இருப்பதாக தெரிய வருகின்றது என குறித்த செய்தி நீடிப்பதை இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது இதேபோன்று மற்றொரு செய்தியாக ரணில் மைத்ரியும் மைத்ரியையும் விசாரிக்க வேண்டும் விமல் வீரவம்ச கூறுகின்றார் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இங்கு இடம்பிடித்திருக்கின்றது முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதியாக இருந்த காலத்தில் இடம்பெற்ற சம்பவத்திற்கு பொறுப்பு கூற வேண்டுமாயின் தற்போது இடம்பெறும் அனைத்து சம்பவங்களுக்கும் வந்து பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க மற்றும் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா ஆகியோரிடம் வந்து விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என வின விமல் வீரவம்ச தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி நீடிப்பதை இங்கு அவதானிக்கலாம் மற்றொரு செய்தியாக வேட்பாளரும் மகிந்தவே ஜனாதிபதியும் மகிந்தவே என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இங்கு இடம் பிடித்திருக்கின்றது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜனாதிபதி தேர்தலில் மீண்டும் மஹிந்த ராஜபக்ஷவை வேட்பாளராக நிறுத்துவோம் என தெரிவித்துள்ள ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் குமார் வேல்கம்ம வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மஹிந்த ராஜபக்ஷவே ஜனாதிபதி என்றும் உறுதிப்பட தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி நீடிப்பதை இங்கு அவதானிக்கலாம் இதேபோன்று மற்றொரு செய்தியை பார்த்தோமானால் சுயாதீனமாக எவரும் இயங்க போவதில்லை என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இங்கு இடம்பிடித்திருக்கின்றது பாராளுமன்ற பதவி பறிபோகும் என்பதால் சுதந்திர கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எவரும் வந்து பதவி காலம் முடியும் வரையில் சுயாதீனமாக இயங்க போவதில்லை என ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் தேசிய அமைப்பாளர் அமைச்சர் துமிந்த திசா நாயக்கா தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி நீடிப்பதை இங்கு அவதானிக்கலாம் மற்றொரு செய்தியாக இலங்கை தலைவர்கள் வாஜ்பாய்க்கு புகழாஞ்சலி என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இங்கு இடம்பிடித்திருக்கின்றது முன்னாள் இந்திய பிரதமர் அடல் பிகாரி வாஜ்பாயின் மறைவுக்கு வந்து ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க எதிர்கட்சி தலைவர் ரா சம்பந்தன் உட்பட அரசியல் தலைவர்களும் வெளிவகார செயலாளர் செயலாளர் பிர பிரசக் காரியவம்சம் மற்றும் பலரும் வந்து அனுதாபங்களை தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி நீடிப்பதை இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது இதேபோன்று மற்றொரு செய்தியை பார்த்தோமானால் மீளக்கடன் பெறுவதில் இலங்கைக்கு பெரும் நெருக்கடி என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இங்கு இடம்பிடித்திருக்கின்றது இலங்கை அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் வழிமட்ட திரும்ப கடன் பெறுவதற்கான இறுக்கமான நிபந்தனைகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும் எனவும் அதனால் அதிகளவிற்கு கடன் தொடர்பாக பலவீனமான நிலைக்கு துரிதமாக சென்றுவிடும் என்றும் விசேடமாக அதே தருணத்தில் நாணய மதி மதிப்பிறக்கம் வந்து செய்யப்பட்டதால் மிக பலவீனமான நிலையை எதிர்கொள்ள வேண்டி வரும் என்றும் மோடிஸ் முதலீட்டாளர்கள் சேவை நேற்று வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி நீடிப்பதை இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது இதேபோன்று மற்றொரு செய்தியை பார்த்தோமானால் கிழக்கு ஆளுநர் சம்பந்தன் சந்திப்பு என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இங்கு இடம்பிடித்திருக்கின்றது கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் ரோஹித போகல்லா கம மற்றும் எதிர்கட்சி தலைவர் ரா சம்பந்தன் ஆகியோருக்கு இடையிலான விசேட கலந்துரையாடல் ஒன்று நேற்று முன்தினம் வியாழக்கிழமை திருகோணமலையில் உள்ள எதிர்கட்சி தலைவரின் வாசஸ்தலத்தில் நடைபெற்றதாக அந்த செய்தி நீடிப்பதை இங்கு அவதானிக்க முடியும் மற்றொரு செய்தியை பார்த்தோமானால் களனியின் நீர்மட
கலனி கங்கையின் நீர்மட்டம் ஓரளவு அதிகரித்திருப்பதாக அந்த செய்தி நீடிப்பதை இங்கு அவதானிக்க முடிகின்றது இவை இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய முதற் முக்கிய செய்திகளாக திகழ்கின்றன தொடர்ந்தும் நாங்கள் இன்றைய ஜாழ்பாணத்து பத்திரிகைகளினுடைய பிரதான செய்திகளை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இன்றைய உதயன் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக ராஜபக்சக்களை மீண்டும் தலை தூக்க விடாதீர்கள் வலியுறுத்துகிறார் ரணில் விக்ரமசிங்க என்ற தலைப்பில் இன்றைய உதயன் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி இங்கு இடம்பிடித்திருக்கின்றது அதே போன்று இன்றைய காலை கதிர் பத்திரிகையை பார்த்தோமானால் முன்னாள் ஆளுநர் பலிகக்கார பதவி விலக விக்கிய காரணம் உண்மையை போட்டுரைக்கிறார் தவராசா என்ற தலைப்பில் இன்றைய காலை கதிர் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி இங்கு இடம்பிடித்திருக்கின்றது அதே போன்று இன்றைய வலம்புரி பத்திரிகையை பார்த்தோமானால் தமிழரின் பிரச்சனையை தீர்க்க நினைத்தால் எதிர்வரும் மார்ச் மாதத்துக்கு முன்னர் புதிய அரசியல் அமைப்பை நிறைவேற்ற வேண்டும் முதல்வர் விக்னேஸ்வரன் தெரிவிப்பு என்ற தலைப்பில் இன்றைய வலம்புரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி இங்கு இடம்பிடித்திருப்பதை அவதானிக்க முடிகின்றது தொடர்ந்தும் நாங்கள் இன்றைய டெலிமிரல் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியை பார்க்கலாம் இன்றைய டெலிமிரல் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியானது கடந்த காலத்தில் வந்த கடந்த நாட்களில் வந்து பெய்த மழையை மழை காரணமாக எழுநூறு வீடுகள் வந்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இலங்கையில் மழை தொடர்பான எச்சரிக்கை வந்து மீண்டும் வானிலை ஆய்வு மையத்தால் விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த செய்தியை தாங்கியவாறு இன்றைய டெய்லிமிரல் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி இங்கு அமைய பெற்றிருக்கின்றது அதே போன்று இன்றைய லங்காதீப பத்திரிகையை பார்த்தோமானால் ஊடகவியலாளர் ஊடகவியலாளர் மிரட்டல் தொடர்பாக முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவிடம் சிஐடியினர் வந்து மூன்று மணி நேரம் விசாரணை மேற்கொண்டதான அந்த செய்தியை தாங்கியவாறு இன்றைய லங்காதீப பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி இங்கு அமைய பெற்றிருப்பதை அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது தொடர்ந்தும் நாங்கள் இன்றைய பத்திரிகைகளில் இடம்பிடித்திருக்கின்ற மலையக மற்றும் இந்திய உலக செய்திகளை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இன்றைய மலையக செய்திகளில் ஒன்றாக நுவரெலியா மாவட்டத்தின் மூன்று பிரதேச செயலக பிரிவுகளில் இருநூற்றி தொன்னூற்றி ஒரு குடும்பங்கள் இடம்பெயர்வு மேல் கொத்தமலை நீர்த்தேக்கத்தின் வான்கதவுகள் திறப்பு என்ற தலைப்பில் இன்றைய மலையக செய்திகளில் ஒன்று இங்கு அமைய பெற்றிருக்கின்றது நுவரெலியா மாவட்டத்தின் மூன்று பிரதேச செயலக பிரிவுகளில் இதுவரை இருநூற்றி தொன்னூற்றி ஒரு குடும்பங்கள் இடம்பெயர்ந்துள்ளன நுவரெலியா வலப்பனே அம்பகமுவ போன்ற பிரதேச செயலக பகுதிகளில் இவ்வாறான மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற்றப்பட்டுள்ளதாக நுவரெலியா மாவட்ட இடர் முகாமைத்துவ நிலைய பொறுப்பதிகாரி பண்டார தெரிவித்துள்ளார் நுவரெலியா அம்பகமுவ கொத்மலை வலப்பனை போன்ற பகுதிகளில் அதிக அளவிலான மழை பெய்து வருவதுடன் பலத்த காற்றும் வீசி வருகின்றது பிரதான வீதிகள் பெருந்தோட்ட பகுதிகள் மற்றும் கிராம குடியிருப்பு பகுதிகளில் மண் சரிவுகள் ஏற்பட்டு வருகின்றன இதேவேளை தொடர்ச்சியாக பெய்து வரும் மழை காரணமாக மேல் கொத்தமலை நீர்த்தேக்கத்தின் மூன்று வான்கதவுகள் திறக்கப்பட்டுள்ளது மேல் கொத்தமலை நீர்த்தேக்கத்தின் நீர்மட்டம் அதிக அளவில் உயர்ந்துள்ள நிலையில் நேற்று முன்தினம் காலை முதல் மாலை வரை வந்து இரண்டு வான்கதவுகள் திறக்கப்பட்டன இந்த நிலையில் நேற்று காலை ஒரு வான்கதவு திறக்கப்பட்டு மொத்தமாக மூன்று வான்கதவுகள் திறக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த செய்தி நீடிப்பதை இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது மற்றும் ஒரு செய்தியாக மின்கம்பத்தின் மீது மரம் விழுந்ததில் மின்சாரம் தடை என்ற தலைப்பில் இன்றைய மலையக செய்திகளில் மற்றொரு செய்தி அமைய பெற்றிருக்கின்றது நோர்வோட் போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பொகவந்தலாவை ஹெர்கஸ்வால்டு தொழிற்சாலை பிரிவு பகுதியில் வந்து பாரிய மரம் ஒன்று மின்கம்பம் மீது சரிந்து விழுந்ததில் பொகவந்தலாவை பகுதியில் வந்து மத்திய பிரிவு அதாவது கீழ் பிரிவு மேல் பிரிவு எல்ஃபட் சாஞ்சிமலை ஆகிய பகுதிகளில் வந்து மின்சாரம் தடைப்பட்டுள்ளது வியாழக்கிழமை மாலை ஆறு மணியளவில் இந்த மரம் சரிந்து விழுந்ததில் மின்சாரம் வந்து தடைப்பட்டுள்ளதாக அந்த செய்தி நீடிக்கின்றது மற்றொரு செய்தியாக அட்டன் ஸ்ரதன் பகுதியில் மண் சரிவு பாதிக்கப்பட்ட போக்குவரத்துக்கு போக்குவரத்து வளமைக்கு என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இங்கு இடம்பிடித்திருக்கின்றது அட்டன் போலீஸ் பிரிவுக்கு உட்பட்ட அட்டன் கொழும்பு பிரதான வீதியில் ஸ்ரதன் பகுதியில் நேற்று காலை ஒன்பது ஐம்பது மணி அளவில் இடம்பெற்ற பாரிய மண்சரிவு காரணமாக அட்டன் கொழும்பு அட்டன் கண்டி ஆகிய பிரதான வீதிகளினுடைய போக்குவரத்து வந்து தடைப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் குறித்த போக்குவரத்து வந்து மீண்டும் வளமைக்கு திரும்பியுள்ளதாக அந்த செய்தி நீடிப்பதை இன்றைய மலையக செய்திகளில் மற்றொரு செய்தியாக அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது தொடர்ந்தும் நாங்கள் இன்றைய பத்திரிகைகளில் இடம்பிடித்திருக்கின்ற இந்திய செய்திகளை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் வாஜ்பாயின் பூத உடல் தகனம் என்ற தலைப்பில் இன்றைய இந்திய செய்திகளில் ஒன்று இங்கு இடம்பிடித்திருக்கின்றது பாஜகவின் முதுபெரும் தலைவரும் முன்னாள் பிரதமருமான அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் உடல்நலம் குறைவால் தனது தொன்னூற்றி மூன்றாவது வயதில் நேற்று முன்தினம் காலமானார் உடல்நலக்குறைவால் டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் கடந்த ஜூன் மாதத்தில் இருந்து சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் சிகிச்சை பலனளிக்காததால் நேற்று முன்தினம் மாலை ஐந்து மணியளவில் அவர் ஐந்து ஐந்து மணியளவில் அவர் உயிரிழந்து உயிரிழந்தார் அன்னாரின் பூதவுடல் வந்து தலைவர் அமித் ஷா பாஜக மூத்த தலைவர் எல் கே அத்வானி முன்னாள் குடியரசு தலைவர் வந்து பிரணாப் முகர்ஜி காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி உள்ளிட்ட பலர் மு
தகனம் செய்யப்பட்டதாக குறித்த செய்தி வந்து இன்றைய இந்திய செய்திகளில் ஒன்றாக நீடிப்பதை இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது மற்றொரு செய்தியை பார்த்தோமானால் கேரளா பேரழிவில் பலியானோர் எண்ணிக்கை நூற்றி அறுபத்தி ஏழாக அதிகரிப்பு என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இங்கிடம் பிடித்திருக்கின்றது கேரளாவில் கனமழை தொடர்ந்து பெய்து வருகின்ற நிலையில் மழை தொடர்பான சம்பவங்களில் பலியாளனோர் எண்ணிக்கை வந்து நூற்றி அறுபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது கேரளாவில் பெரும் மழையின் கோரத்தால் வந்து கோரத்தால் வந்து பதினான்கு மாவட்டங்களில் வந்து தொடர்ந்து மாவட்டங்கள் வந்து வெள்ளத்தில் மிதக்கின்றன அதுடன் மாநிலத்தில் உள்ள முப்பத்தி ஒன்பது நீர்த்தகங்களில் முப்பத்தி ஐந்து அணைகள் வந்து திறக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் வந்து கேரளா முழுவதும் வந்து வெள்ளத்தில் சூழ்ந்திருக்கின்றது இந்த நிலையில் மக்களினுடைய உயிரிழப்புகள் வந்து அதிகரித்து செல்கின்ற அந்த செய்தியை தாங்கியவாறு மற்றொரு செய்தி இந்திய செய்திகளில் ஒன்றாக இடம் பிடித்திருப்பதை அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது தொடர்ந்து இன்னும் மற்றொரு இந்திய செய்தியை பார்த்தோமானால் தந்தையின் இறப்பை வைத்து ஸ்டாலின் கீழ்த்தரமான அரசியல் செய்கிறார் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இடம் பிடித்திருக்கின்றது தந்தையின் நிறப்பை வைத்து ஸ்டாலின் கீழ்த்தரமான அரசியல் செய்கிறார் என கூட்டு கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பில் அவர் தெரிவித்ததாவது திமுக தலைவர் கருணாநிதியை அடக்கம் செய்ய மெரினாவில் இடம் இடம் கொடுக்க முடியாது என சொன்னதற்கு சட்ட சிக்கல் தான் காரணம் முதல்வராக இருந்த ஜெயலலிதா இறந்தபோது மெரினாவை மயான பூமியாக மாற்றக்கூடாது என திமுக தரப்பினர் வந்து நீதிமன்றத்தில் வழ திமுக தரப்பினரால் வந்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது அவர்கள் பல்வேறு பெயர்களில் தொடரப்பட்ட வழக்குகள் வந்து நில நிலுவையில் இருக்கின்றன ஜெயலலிதா சமாதியில் மண்டபம் கட்டுவதற்கும் அந்த வழக்குகள் இடையூறாக இருந்தன இந்த நிலையில் கருணாநிதியின் இறப்பை வைத்து தி திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் இறப்பை வைத்து மு க ஸ்டாலின் வந்து கீழ்த்தரமான அரசியல் நடத்துவதாக செல்லூர் ராஜி தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி மற்றொரு இந்திய செய்தியாக நீடித்து செல்வதனை இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது தொடர்ந்து இன்றைய பத்திரிகைகளில் இடம்பெடுத்திருக்கின்ற உலக செய்திகளை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் அமெரிக்கா மேலும் தடைகளை விதித்தால் பதிலடி கொடுக்கப்படும் துருக்கி எச்சரிக்கை என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இன்றைய கட்டமிடப்பட்ட உலக செய்தியாக காணப்படுகின்றது அமெரிக்கா துருக்கி மீது மேலும் தடைகளை விதிக்குமாயின் அதற்கு பதிலடி கொடுக்கப்படும் என துருக்கி நேற்று வெள்ளிக்கிழமை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது துருக்கியில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள அமெரிக்க மத போதகரை விடுதலை செய்ய தாய் தாய்நாட்டுக்கு திருப்பி அனுப்ப அமெரிக்காவில் விடுக்கப்பட்ட கோரிக்கையை நிறைவேற்ற துருக்கி மறுத்ததை அடுத்து இரு நாடுகளுக்கு இடையில் ஏற்பட்ட இராஜாங்க ராஜதந்திர முருகல் நிலையால் துருக்கி நாணயத்தின் பெறுமதி வந்து ஏற்கனவே பெருமளவுக்கு வீழ்ச்சி கண்டிருந்தது இந்த நிலையில் அமெரிக்காவானது துருக்கி மேற்படி அமெரிக்கா மத போதகரான அன்ட்ரு அன்ட்ரு பிரன்சனை வந்து விடுதலை செய்யாவிடால் மேலதிக தண்ட தடைகளை வந்து எதிர்கொள்ள நேரிடும் என நேற்று முன்தினம் வியாழக்கிழமை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது அந்த மத போதகரை துருக்கி பணிய கைதியாக பிடித்து வைத்துள்ள அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் குற்றம் சா குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இந்த நிலையில் அமெரிக்காவின் இந்த தடை விதிப்பு அச்சுறுத்தல் குறித்து துருக்கியின் வர்த்தக அமைச்சர் ருக்ஷர் பெகான் வந்து தெரிவிக்கையில் நாம் அமெரிக்காவால் விதிக்கப்பட்டுள்ள தடைகள் குறித்து ஏற்கனவே உலக வர்த்தக அமைப்பின் விதிகளுக்கு அமைவாக பதிலடியை தந்துள்ளோம் என்று கூறியிருப்பதாக குறித்த செய்தி நீடிப்பதை இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது இதேபோன்று மற்றொரு செய்தியை பார்த்தோமானால் தென் அமெரிக்க விமானங்களுக்கு குண்டு தாக்குதல் அச்சுறுத்தல் என்ற தலைப்பில் குறித்த செய்தி இங்கு கட்டமிடப்பட்ட மற்றொரு செய்தியாக இடம் பிடித்திருக்கின்றது சிலி நாட்டு சிவில் விமான அதிகார சபைக்கு குண்டு தாக்குதல் அச்சுறுத்தல் நேற்று முன்தின வியாழக்கிழமை விடுக்கப்பட்டதை அடுத்து தென் அமெரிக்க பிராந்திய நாடுகளான சிலி ஆர்ஜென்டினா மற்றும் பெருவுக்கான ஒன்பது விமானங்கள் வந்து தமது பயண பாதைகளை மாற்றி அவசர கால நிலைமையின் கீழ் தரையிறக்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்திருப்பதாக குறித்த செய்தி நீடிப்பதை இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது மற்றொரு செய்தியை பார்த்தோமானால் ஜெர்மனிய விமானத்தில் குண்டு அச்சுறுத்தலால் பதற்றம் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இடம் பிடித்திருக்கின்றது இருநூற்றி ஐம்பது பேருடன் பயணித்த ஜெர்மனிய பயணிகள் விமானம் ஒன்றுக்கு குண்டு அச்சுறுத்தல் காரணமாக கிரேக்க தீவான கிரேட்டில் அவசர கால நிலைமையின் கீழ் நேற்று முன்தினம் வியாழக்கிழமை விமானம் வந்து தரையிறக்கப்பட்டது எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட மேற்படி போயிங் எழுநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று விமானத்தில் வந்து வெடிப்பொருட்கள் இருப்பதாக தகவல் ஒன்று கிடைத்ததை அடுத்து அவசரமாக விமானம் வந்து தரையிறக்கப்பட்டுள்ளதாக குறித்த செய்தி நீடிப்பதை இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது இவை பத்திரிகைகளில் காணப்படுகின்ற உலக செய்திகளாக திகழ்கின்றன தொடர்ந்து நாங்கள் இன்றைய பத்திரிகைகளுடைய ஆசிய திலிங்கங்களை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய ஆசிய திலிங்கமாக தாமதிக்காமல் தீர்வு காணுங்கள் என்ற தலைப்பில் இன்றைய வீரகேசரியினுடைய ஆசிய திலிங்கம் இங்கு அமைய பெற்றிருக்கின்றது காணாமல் போனோர் தொடர்பான பிரச்சனை நாட்டில் இன்னும் தீர்க்கப்படாத ஒரு விவகாரமாகவே நீடித்து வருகின்றது காணாமல் போனோரின் உறவுகள் தமது அன்புக்குரியவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பதை கண்டுபிடித்து உண்மையை வெளிப்படுத்துமாறு வலியுறுத்தி வருகின்ற நிலையில் நிலையில் அதற்கான பதில் வந்து இதுவரை ஆரோக்கியமானதா
பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வந்து தொடர்ந்து போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் காணாமல் போனோர் தமது உறவுகளுக்கு என்ன நடந்தது என்பதை அறிய உரிமை அறியும் உரிமை வந்து தமக்கு இருப்பதாக சுட்டிக்காட்டும் சுட்டிக்காட்டி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் வந்து அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த காணாமல் போனோர் விடயத்தில் ஆழமான முறையில் செயற்படுவதற்கு தொடர்ந்தும் தயங்கம் காட்டி வருகின்றது சர்வதேச சமூகம் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை பேரவையும் சர்வதேச மனித உரிமை அமைப்புகளும் இந்த காணாமல் போனோர் விவகாரத்துக்கு விரைந்து தேர்வு காணுமாறு வலியுறுத்தி வருகின்றன ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை பேரவையில் கடந்த காலங்களில் நிறைவேற்றப்பட்ட பிரேரணைகளிலும் கூட இந்த காணாமல் போனோர் விவகாரம் தொடர்பில் முக்கியத்துவம் செலுத்தப்பட்டிருந்தது பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் நம்பிக்கை வைக்காத வகையில் அரசாங்கம் தீர்வு திட்டங்களை முன்வைக்குமாயின் அது வெற்றிகரமாக அமையாது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமின்றி இந்த காணாமல் போனோர் விவகாரத்தில் தொடர்ந்து இழுத்தடிப்புகள் வந்து கையாளாமல் வீதியில் போராடி கொண்டிருக்கின்ற மக்களுக்கு விரைவில் தீர்வை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் காணாமல் போனவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்ற உண்மை கண்டறியப்பட வேண்டும் இது தொடர்பில் அரசாங்கம் விரைவாக கவனம் செலுத்த வேண்டும் இதற்காக சரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு விரைவில் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு கண்டு காணாமல் போன வர்களுக்கு நீதியை வழங்க அரசாங்கம் முன்வர வேண்டும் என வலியுறுத்தும் வகையில் காணாமல் போனோர் விவகாரத்தில் வந்து அரசாங்கம் நீதியோடு செயற்பட வேண்டும் அல்லது விரைந்து செயற்பட வேண்டும் என கூறும் வகையில் மக்களுக்கு விரைவில் ஒரு தீர்வை பெற்றுக் கொடுக்க அரசாங்கம் முன்வர வேண்டும் என வலியுறுத்தும் வகையில் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியலிங்கம் நீடித்து செல்வதனை இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது தொடர்ந்தும் நாங்கள் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியலிங்கத்தை பார்க்கலாம் தொடர்ந்து பாரிய அச்சுறுத்தலாக ஊழல் என்ற தலைப்பில் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியலிங்கம் நீடித்து செல்கின்றது ஊழல் மோசடி நடவடிக்கைகள் சமுதாயத்துக்கு பாரிய அச்சுறுத்தலாக காணப்படுகின்றன சேவைகளின் தரத்தை குறைத்து விடுவதுடன் சாதாரண மனிதர்களின் வாழ்வையும் ஊழல் வந்து சீர்குலைத்து விட சீர்குலைத்து விடுகின்றது தற்போதைய அரசாங்கம் ஊழல் மோசடிகளை முற்றாக ஒழித்து கட்டப் போகும் உறுதிமொழியுடன் ஆட்சிப்பிடமேறியது ஆனால் கடந்த மூன்றரை வருடங்கள் பாரிய ஊழல் மோசடிகள் தொடர்பாக காத்திரமான பொறுப்பெது பெறுபேறுகள் வந்து கிட்டியிருப்பதாக தென்படவில்லை அதேவேளை லஞ்ச ஊழல் மோசடி சமூகத்தில் தொடர்ந்தும் புற்றுநோயாக காணப்படுகின்றது ஏன் என்பது காணப்படுவது ஏன் என்பது பற்றி சிந்திப்பது அவசியம் என்று வலியுறுத்தும் வகையில் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியலிங்கம் நடிக்கின்றது அரசு மட்டத்தில் ஊழல் மோசடிகள் தலைவிரித்து அடுமானால் அத்தகைய அத்தகைய சூழ்நிலையில் சுயாதீன அமைப்பு ஒன்று அவசியமானது என்பதை வலியுறுத்தும் வகையிலும் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியலிங்கம் நீடித்து செல்வதனை இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது தொடர்ந்தும் நாங்கள் இன்றைய பத்திரிகைகளினுடைய கேலி சித்திரத்தை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையில் அமைந்திருக்கின்ற கேலி சித்திரமாக தற்போதைய நல்லாட்சி அரசாங்கம் அதாவது மஹிந்த ராஜபக்ஷ மற்றும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசங்க விக்ரமசிங்க தலைமையிலான தற்போதைய நல்லாட்சி அரசாங்கத்திற்கும் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவுக்கும் இடையிலான போ அந்த போ போராட்டத்தை அல்லது அந்த எதிர்ப்பு நிலையை சித்தரிக்கும் வகையில் இன்றைய கேலி சித்திரம் அமையப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது மீண்டும் ஜனாதிபதி தேர்தல் நெருங்குகின்ற நிலையில் மஹிந்த ராஜபக்ஷ மீண்டும் ஜனாதிபதியாக களமிறங்குவதற்கான ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார் அல்லது ஒரு எதிர்பார்ப்பை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் இந்த நிலையில் தற்போதைய அரசாங்கம் வந்து பெரும் இடையூறாக அவருடைய எண்ணங்களுக்கு அல்லது நகர்வுகளுக்கு பெரும் இடையூறாக இருக்கின்றது என்பதை சித்தரிக்கும் வகையில் தற்போதைய அரசாங்கத்திற்கு முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவுக்கு இடையிலான போட்டிகரமான நகர்வு தீவிரமாகி உள்ளது என்பதை சித்தரிக்கும் வகையில் என்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திரம் இங்கு அமைய பெற்றிருப்பதை அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது இத்துடன் இன்றைய நாளடுகளில் நமது பார்வை நிகழ்ச்சி நிறைவுக்கு வருகின்றது தொடர்ந்தும் ஆதவன் தொலை தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம